স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশ্বর জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে কথা বলবো ক্যাটারিং বিজনেসে ক্যারিয়ার নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সাথে আছেন রন্ধন শিল্পী ও রসিঘরের স্বত্বাধিকারী লাখিয়া হাবিবা সুলতানা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে কেমন আছেন কি ভালো আছি ক্যাটারিং ব্যবসায় আমরা সব সময় দেখে এসছি যে পুরুষদের আধিপত্য তো আপনি কেমন করে এলেন এই ব্যবসায় সেটা জানতে চাই আর এটা কি রান্নার প্রতি আগ্রহ নাকি একটা কিছু করতে চাই এরকম একটা ধারণা থেকে এসছেন আচ্ছা রান্নার প্রতি আগ্রহ একটা বড় ব্যাপার আচ্ছা ছোটবেলা থেকে আমার বাবার ছিল বদলির চাকরি দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াতাম তো এক এক এলাকায় আসলে এক এক ধরনের রান্না দেখতাম প্রতিটা এলাকায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কিছু রান্না আছে সেই রান্নাগুলো আমাকে খুব টানতো একদম সিগনেচার রান্না হ্যাঁ সেই রান্নাগুলো খুব টানতো তো মাও বিভিন্ন ধরনের রান্না করতেন ছোটবেলা থেকে রান্নার প্রতি আমার ভীষণ আগ্রহ জন্মায় তা আমি যখন ক্যাটারিংটা শুরু করি তখন আমি শিক্ষকতায় ছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ আমি একটা স্কুলে পড়াতাম কিন্তু নিজের মতো করে একটা কাজ করার খুব ইচ্ছা আমার সব সময়ই মনের মধ্যে ছিল তো দু হাজার সালের কথা বলছি আচ্ছা ওই সময়টায় আমরা নতুন করে আসলে অনলাইন বিজনেসের যে ধারণাটা সেটার বিপ্লবটা কিন্তু সেই সময়টা থেকে শুরু হয় এর আগে ইচ্ছা থাকলেও অনেক মহিলারাই একটা ব্যবসা যে খুব সহজে শুরু করে দিবে সেটা পারতেন না কারণ একটা বড় পুঁজির ব্যাপার ছিল একটা স্পেস নেয়া সেখানে অনেকগুলা জিনিসপত্র কিনে আনা তো আমি যখন স্কুলে পড়ি তখনই পড়াই তখন থেকে আমি ক্যাটারিংটা শুরু করি প্রথম দিকে আমার ক্লায়েন্ট ছিল আমার কলিগরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা আশেপাশে ছিলেন তারা খুব আগ্রহ দেখাতেন একটা সময় আমি স্কুলের কাজটা করা অবস্থাতেই দেখলাম যে আমি আর অর্ডার নিয়ে কুলাতে পারছি না খুব ভালো সারা পেলাম তখন আমার মনে হলো যে ঠিক আছে আমি তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি নিজের মতো করে এই ব্যবসাটাতে মন দিই এই ব্যবসাটা তখন থেকে আমি দু হাজার আগস্ট থেকে একদম পুরোপুরি ব্যবসাটা শুরু করি রান্না রান্নার প্রতি আগ্রহ একটা বড় কারণ আচ্ছা চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা করাটা কঠিন হয়ে যায় কি ভীষণ কঠিন হয়ে যায় কারণ চাকরির একটা দায়বদ্ধতা আছে সেটা নির্দিষ্ট সময় মেনটেইন করতে হয় একটা নির্দিষ্ট সময় ওই সময়টা দেখা যেত অর্ডার আসলে আমাকে শুধু ডিনারের অর্ডারটা আমি নিতে পারতাম আচ্ছা আচ্ছা স্কুল ছিল আমার তিনটা পর্যন্ত তো ভীষণ একটা ঝামেলা হয়ে যেত আমি রান্নাটা করে সেটা ডেলিভারির ব্যবস্থা করা অনেক সময় আমার মন মতো হতো না নানান ধরনের ঝামেলা হয়ে যেত পরবর্তীতে আমি চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পরে পুরোপুরি ব্যবসাতে মনোনিবেশ করি আচ্ছা আপনার বিভিন্ন ক্লায়েন্টদের ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ এসবের কথা শুনবো আমি নিশ্চয়ই খুব মজাদার অভিজ্ঞতা আছে আপনার কাছে তার আগে একটু আপনার এই ক্যাটারিং ব্যবসার ধরনটা সম্পর্কে জানতে চাই কি কি করছেন এই ব্যবসায় আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে খুব উৎসাহ দেই যে একদমই একটা দাওয়াতে গেলে বা কোনো মেহমানদেরকে যখন আমরা বাড়িতে ডাকি সাধারণত আমরা রোস্ট পোলাও গরু রেজালা এইগুলাতে ট্র্যাডিশনাল দাওয়াতের খাবার আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে খুব উৎসাহ দিই যে কেন আপনি দু চারটা ট্র্যাডিশনাল রান্না রাখবেন না রাখেন আমি আপনাকে দিচ্ছি তো এইটা করে করে দেখা যায় যে এখন আমার রসিঘরের মূল ইয়া থিমটাই চলে এসছে যে ট্র্যাডিশনাল রান্না একদম গ্রাম বাংলার সেই যে রান্নাগুলো আমাদের দাদি নানিরা করতেন এখন আর হয়ে উঠছে না হ্যাঁ সেই রান্নাগুলোর প্রতি আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে খুব আগ্রহ জন্মানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের বাচ্চারাও এই রান্নাগুলো শিখুক এই প্রজন্ম এই রান্নাগুলোর ব্যাপারে জানুক যে এই ধরনের মজার মজার রান্নাও আমাদের এখানে একটা সময় হতো সেই রান্নাগুলোকে যদি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় অনেকেই কিন্তু জানে না যেমন ধরেন আমরা যদি রোস্টের কথা বলি মানে এই প্রজন্মের অনেকে জানে না সেখানে যে বাদাম কুচি বা কিশমিশ এগুলো দেয়া হয় মানে এইটা যে আমাদের ট্র্যাডিশনাল অংশ এটা অনেকেই জানে না এরকম অনেক কিছুই নিশ্চয়ই আছে আছে সেটা শুনি তো একটু আপনার কাছ থেকে কি কি ধরনের জিনিস যেমন একটা রান্না ছিল একটা সময় পাতুরি আচ্ছা সেটা শুটকি দিয়ে করা যেত মাছ দিয়ে করা যেত এই পাতুরি রান্নাটা এখনকার প্রজন্ম জানেই না ওরা অবাক হয়ে যায় যে পাতুরিটা আবার কি 
তারপর সাত করা দিয়ে আমি ছোটবেলা সিলেটে ছিলাম অনেক দিন বাবার সাথে বাবার চাকরির জন্য তো সেখানে আমি দেখেছি সাত করা দিয়ে যে রান্না ভীষণ মজার তো সাত করাটা হয়তো শুধু সিলেটের মধ্যেই এখন ওই গুটি কয়েক লোকই জানে অন্যরা জানেই না এটা কিন্তু আবার রান্না করাও খুব কঠিন সবাই কিন্তু পারে না না নিয়মটা জানলেও এটা মানে ভেতরের কাহিনীটা না জানলে এই রান্না করা সম্ভব একটু শিখার ব্যাপার আছে জানার ব্যাপার আছে ওখানে আমি দেখতাম বিরই চাল দিয়ে কই মাছ ভুনা সেই বর্ষায় যখন বিলের মাছ ধরতো কই মাছ দেশি কই মাছ সেটা একটা খুব ট্র্যাডিশনাল খাবার ছিল যে সেই বিরই আঠালো চালের ভাত সেই সাথে হচ্ছে কই মাছ ভুনা সাথে সাত করা গরু মাংস এই যে ব্যাপারগুলা খুলনাতে আছে চুই ঝাল এই যে চুই ঝাল দিয়ে যে জি মাংস রান্নার যে একটা ব্যাপার এই জিনিসগুলো আসলে আমরা তো খাবার দাবারের ব্যাপারে খুব রিচ হ্যাঁ কিন্তু আমরা ব্যবহার জানি না ব্যবহার করতে পারি না এইগুলা আবার যদি আমরা ধীরে ধীরে শুরু করি তাহলে দেখা যাবে যে খাবারে একটা ভীষণ বৈচিত্র্য চলে আসবে আমাদের দেশীয় খাবার কিন্তু খুব বৈচিত্র্যময় পিঠাপুলির যে ব্যাপারগুলো আছে আমি সোনারগাঁও অঞ্চলের মেয়ে আমার বাড়ি ওই দিকটাতে তো আমাদের ওখানটায় আমরা দেখেছি যে শীতে যখন মেহমান আসে বা বিয়ের সময়টাতে হ্যাঁ শুধু বিয়ের সময়টাতেই না যতবার মেয়ে মেয়ের জামাই বাড়িতে বেড়াতে আসবে পিঠা পিঠার যে একটা ব্যাপার বিভিন্ন ধরনের পিঠা সেই নকশি পিঠা নকশি পিঠার নাম ধরে কত রকমের যে হয় সেই পিঠা খেজুর পাতাতে করে কাঁঠাল পাতাতে করে নানান রকমের পিঠা তো এইগুলো আসলে আমার মনে হয় ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার কাঁঠাল পাতায় করে যে তালের কেক হয় এটা অনেকেই জানে না অনেকেই জানে না ওই চোঙার মতো করে মানে পানের খিলির মতো করে যে একটা কেক হয় ভাপে হ্যাঁ অনেকেই জানে হ্যাঁ অনেক ধরনের একটা ব্যাপার ছিল যে যখন অনেক বেশি কাঁঠাল আম কাঁঠালের সময় হতো কাঁঠাল এগুলো তো নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো অনেক সময় খুব নরম হয়ে যেত সেই কাঁঠালের রস দিয়ে পিঠা করে রেখে দেয় রেখা দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি অনেকে জানেই না অনেকে জানেই না আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপা কি খাবার করা যায় হ্যাঁ একটু ডিফারেন্ট কিছু কি দেয়া যায় আমি তখন বলি যে সরিষা দিয়ে মুরগি করে দিই হ্যাঁ অথবা গরুর মাংসের রেজাল্লা তো খেয়েছেন আমি মেজবানি গরুটা করে দেই আপনাকে যেটা চিটা রঙের একটা ঐতিহ্যবাহী রান্না তো কই মাছ করে দেই অথবা অন্য কিছু করেন শুধু রুই ইলিশই হতে হবে কেন হ্যাঁ আমাদের তো অনেক মাছ সেইগুলা থেকে কিছু একটা একদম ডিফারেন্ট ভাবে আপনাকে আমি করে দিই কালি জিরা দিয়ে পাবদা করে দিই তো এই যে ব্যাপারগুলা তো ক্লায়েন্ট খুব খুশি হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আপা করে দেন এটা তো একদমই একটু অন্যরকম রান্না মেহমানরা দেখলে খুশি হবে বা আমার কাছেও ভালো লাগবে আমি একটা আনকমন রান্না দিতে পারছি এই ধরনের রান্নাগুলো রান্না করতে আমার খুব ভালো লাগে আমার খুব ভিন্ন ধরনের রান্না সবসময় এগুলো রান্না হয় না না এবং আমি খুঁজে বেড়াই এ ধরনের রেসিপিগুলো আমি খুঁজে বেড়াই সেই পুরনো মানুষদের সাথে কথা বলি মার সাথে কথা বলি পুরনো লোকজন পেলে আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের সময় কি কি হতো কি ধরনের রান্না হতো আমাকে বলেন আমি সেগুলা চেষ্টা করি শিখে নেয়ার আচ্ছা আচ্ছা আপনি এমনিতে কি ধরনের সাধারণত খাবার সাপ্লাই করেন সেটা জানি একটু আমি লাঞ্চ বা ডিনারের যে খাবারগুলো হয় মূলত ওগুলাই সাপ্লাই করি পাশাপাশি সামান্য কিছু ডেজার্ট ডেজার্ট করি তো লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য তো সেই ভাত মাছ মাংস হ্যাঁ এই এই জিনিসগুলাই চেষ্টা করি এই খাবারগুলাকেই একটুখানি ব্যতিক্রম করে করে দেয়ার যে যারা নিচ্ছেন তারা যেন একটু অন্যরকম খাবারের স্বাদ পায় এরকম চেষ্টা করি আর কি যে একটা মাছ সেই মাছটাও যেন একটু অন্যরকম করে দেয়া যায় ওনার উনি যেন মনে করে যে না এটা একটু অন্যরকম খেলাম একই রকম খেতে খেতে তো আমরা আমাদের সময়ও কম আজকাল সবাই চাকরিতে ব্যস্ত বিশেষ করে মহিলারা ওনারা রান্না করার মতো আগের আগের যে সময়টুকু ওনারা পেতেন এখন আর সেই সময়টুকু ওনারা পান না তো ওনারা হচ্ছে খুব যোগাযোগ করে যে আপা আমাকে খাবার দেন আমি পাচ্ছি না তা আমি চেষ্টা করি সেই ওনাদের যে চাহিদা অনুযায়ী দুপুরের বা রাতের খাবারটা 
এমনও হয় যে একেবারে আমার কাছ থেকে পুরো সপ্তাহে ছুটির দুটো দিন বাদে পুরো সপ্তাহে পাঁচ দিনের খাবারই হয়তো কেউ নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা যে অফিস থেকে ফিরে আসলে আর শরীরে কোনো এনার্জিটা থাকে না ওই এনার্জিটা থাকে না হয়তো শুধু ছুটির দিনগুলোতে রান্না করেন বাকি সময়গুলোতে আমাকে বলেন যে আপা আমাকে আপনি খাবার পাঠিয়ে দেন আমি আসলে রান্না করতে চাচ্ছি না আচ্ছা তো এরকমটাও এখন হচ্ছে তা আমিও ওনাদের প্রয়োজনগুলো বুঝি আসলে আমি এখন মনে করি যে আমি যেহেতু রান্না করি রান্নাটাই এখন আমি আমার পেশা হিসাবে নিয়ে নিয়েছি তো যারা রান্না করার সময় পাচ্ছেন না যাদের সময়ে কুলাচ্ছে না শরীরে কুলাচ্ছে না আমি তাদেরকে চেষ্টা করি যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতভাবে একদম ঘরের খাবারের মতো করে খাবারটা ওনাদেরকে গুছিয়ে দেয়ার যাতে ওনারা অফিস থেকে ফিরে গরম করে এই খাবারটা খেয়ে নিতে পারেন আপনি তো মানে একেবারে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছেন আমি যা দেখতে পাচ্ছি একটু পাথর নিয়ে প্রশ্ন করি পাথরই তো গ্রামে খড়ির বা লাহারটি চুলায় রান্না করা হতো এখন ঢাকা শহরে সেটা মানে কিভাবে মানে গ্যাসের চুলায় না ওভেনে কিভাবে রান্না করা সম্ভব না ওভেনে সাধারণত করি না আমরা আমরা গ্যাসের চুলাতেই করি পাথরই রান্নাতে তো মূলত পাতার বিভিন্ন ধরনের পাতার দরকার হয় কচু পাতা বড় পুঁইশাকের পাতা লাউ বা কুমড়ার পাতা তা আমরা সেই পাতাটা কালেক্ট করি এই পাতাটা কালেক্ট করাটাও একটা ঝামেলার ব্যাপার সব সময় ঢাকাতে আমরা পাই না হ্যাঁ তো আমরা একটু সময় নেই আমরা সবাইকেই বলি যে অন্তত দুটা দিন হাতে রেখে আমাদেরকে অর্ডার করলে আমরা গুছিয়ে বাজারটা করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা তো এই পাতাগুলো এক এক মাছের জন্য বা এক এক ধরনের শুটকির জন্য এক একটা পাতা আমরা ব্যবহার করি আচ্ছা যেমন শুটকি চেপা শুটকির জন্য আমরা লাউ পাতা মানে যেটার সাথে স্বাদ যেটা ভালো যায় যেটা স্বাদটা ভালো যায় হ্যাঁ বেলে মাছের পাতুরি করি সেটা কচু পাতায় ভালো যায় এমন কি একবার আমি আঙ্গুরের পাতা দিয়েও পাতুরি করেছি সেটার সেটাও দারুণ লেগেছিল ওই আমি আসলে পাতা পাচ্ছিলাম না কোথাও আচ্ছা আমি যে বাড়িটাতে থাকতাম সেখানে একটা আঙ্গুর গাছ ছিল ভীষণ মাছ দিয়ে পাতুরি ভালো লাগে না বেলে মাছ ইলিশ মাছ কই মাছ কই পাতুরিটাও খুব ভালো কিছু পাতুরি আমরা সরিষা বাটা দিয়ে মিশিয়ে করি কিছু পাতুরি এমনিতেই বেশি করে পেঁয়াজ রসুন অর্ধেকটা করে পুরোপুরি ব্লেন্ড না করে আধা ছেঁচা যেটাকে বলি আমরা সেইভাবে করি তো এইভাবেই করছি আসলে খড়ির চুলা তো সম্ভব না ঢাকায় গ্যাসের চুলাতেই হ্যাঁ করছি লাখি সুলতানা আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি সময় হয়ে গেছে দর্শক সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবারও আমন্ত্রণ সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি ক্যারিয়ারিং বিজনেসের ক্যারিয়ার নিয়ে আর আমার অতিথি হয়ে এসছেন রন্ধনশিল্পী ও রসুই ঘরের স্বত্বাধিকারী লাখিয়া হাবিবা সুলতানা লাখিয়া হাবিবা সুলতানা আপনার মূলত ক্রেতাকারা মূলত আমার ক্রেতা মহিলারা বিশেষ করে যারা চাকরি করেন অথবা যাদের ছোট বাচ্চা আছে আচ্ছা যারা রান্নায় খুব বেশি সময় দিতে পারছে না এমন ক্রেতারাই আমার বেশি তো যারা চাকরি করেন ঢাকা শহরে তো প্রচুর জ্যাম যেতে যেমনটা সময় লাগে তাদের অফিস শেষে বাড়ি ফিরতেও প্রচুর সময় লেগে যায় তো বাড়ি ফিরে আসলে ওই পথের অতটা ধকল সারা দিনের অফিসের ধকল সামাল দিয়ে ওনাদের আসলে রান্নার আর সেই ইচ্ছাটা বা আগ্রহটা থাকে না তো ওনারা আমার কাছ থেকে খাবার নেয় এটা আমি আগেও উল্লেখ করেছি এছাড়া এই মহিলাদের বাড়িতে যখন কোনো একটা গেট টুগেদার থাকে বা কোন একটা অনুষ্ঠান থাকে একটা ম্যারেজ ডে হতে পারে একটা বার্থডে প্রোগ্রাম হতে পারে অথবা শুধুমাত্র বন্ধুরা সবাই একত্রিত হলো তো সেই সেই সময় দেখা যায় যে আমাকে খাবারটা অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে যে আপা আমাদের এরকম একটা প্রোগ্রাম আছে এতজন মানুষ আসবে আপনি একটা খাবার একটা কিছু গুছিয়ে আমাদেরকে দেন তো এরাই আমার মানে মূলত নারীরাই চাকরিজীবী এবং যাদের ছোট বাচ্চা আছে বা যাদের বড় সংসার 
সময় দিতে পারছে না খুব বেশি রান্নায় এরাই আমার ক্রেতা আর যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে অফিসে খাবার সাপ্লাইটা এখন মানে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেই কাজটাতে হাত দিয়েছেন কিনা বা সেটা করেছেন কিনা বা করছেন কিনা আচ্ছা অফিসে দুপুরের খাবার আমি শুরু করেছিলাম একটা সময় তো সেইটার একটা নির্দিষ্ট মেনু থাকে যে রবিবারে আমি এই খাবার গুলা দিব সোমবারে এই খাবার গুলা দিব এবং এই যে মেনুটা এটাই পুরো মাস জুড়ে ফলো করে যেতে হয় তো অফিসের খাবারের আরেকটা ব্যাপার হলো যে যারা রেগুলার খেতে চান অফিসে দুপুরের খাবারটা সেটার একটা নির্দিষ্ট বাজেট থাকে সে বাজেটটা অত বেশিও না একশো নব্বই এই ধরনের তো আমি যখন অফিসে খাবার দেওয়াটা শুরু করলাম আমি দেখলাম যে প্রথম কিছুদিন আমার যারা কাজ করেন যারা আমার রান্নার কাজে আমাকে সহায়তা করেন তো তারা খুব ভালোভাবে প্রথম কিছুদিন দিচ্ছে তারপর যখন দেখল যে না একই টাইপ জিনিস প্রতিদিন যাচ্ছে খাবারের কোয়ালিটিটা আমি আর মেনটেন করতে পারছি না হ্যাঁ একই ধরনের বোরিংনেস চলে আসতেছে খাবারটা যে প্রতিদিন নতুন নতুন খাবার রান্নায় যে একটা আনন্দ বা একটা সৃষ্টিশীলতার যে একটা খুশি থাকে ওটা আর প্রতিদিন ওই একই রকম খাবার রান্নায় আসছে না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই অতি মানে খুব অল্প টাকায় আমি কোয়ালিটিটাও মেনটেন করতে পারছিলাম না কারণ আমাদের তো বাজারের যে দাম বাজারে মাছ মাংস সবজির দামের উপরে আমাদের খাবারের দামটা অনেকাংশে নির্ভর করে অনেক বেশি উঠানামা করে জি উঠানামা করে আরেকটা ব্যাপার হলো আমি কোনো বাজার ফ্রিজিং করি না আমি ফ্রিজে রাখি না আমার যেটা ভালো লাগে যে একদম সকালবেলা আমি তাজা বাজার করে নিয়ে এসে সেই তাজা বাজারটা দিয়ে আমি রান্না করে দিব তো এইভাবে যখন আমি করতে গেলাম সকালবেলা তাজা বাজারটা করার পরে যখন আমি রান্না করে অফিসে লাঞ্চের জন্য পাঠানো শুরু করলাম দেখলাম যে না আমি আসলে অত মানে খুব অল্প বাজেটে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না পরবর্তীতে আমি এটা বন্ধ করে দিই আর এতে বৈচিত্র্যের খুব অভাব যে একই রকম মেনু প্রতিদিন হয় একটা মাছ ডাল সবজি যাচ্ছে সাথে ভাত অথবা মুরগি যাচ্ছে আমার খুব একটা ভালো লাগতো না আমি আমার মনে হয় যে না প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ নতুন নতুন অর্ডার আসবে নতুন নতুন চাহিদা অনুযায়ী আমি তাদেরকে খাবার তৈরি করে দিব এই ব্যাপারটাই আমার কাছে ভালো লাগে আচ্ছা যারা নতুন ব্যবসা করতে যায় আপনি যেহেতু বাজারের কথা বললেনই বাজার করার ক্ষেত্রে তাদেরকে কোনো পরামর্শ দিবেন কি না এইভাবে করলে ভালো হয় বাজার আসলে যে কোনো ব্যবসাতেই আমি কিনতে পারবো যত কম টাকায় আমি লাভ করতে পারবো তত বেশি বাজারের ব্যাপারটাও তাই আমি আমরা যেমন খুব ভোরে পাইকারি বাজার থেকে বাজার করি খুব ভোরবেলা পাইকারি বাজার থেকে বাজার করলে যেটা হয় যে আমি পাইকারি দামটা পাই এবং অনেক দেখে আমি ফ্রেশ ভালো একটা জিনিস নিয়ে আসতে পারি যিনি বাজার করবেন তার এটার ব্যাপারে অবশ্যই একটা ট্রেনিং এর দরকার আছে হয়তো একদিনে হবে না বেশ কিছুদিন সময় লাগবে দেখতে দেখতে করতে করতে তার একটা আইডিয়া পাকা পোক্ত হবে যে না এইভাবে বাজারটা করলে আমার রান্নাটা ভালো হবে আমার খাবার তৈরি করতে বেশি আমি খাবারটা তৈরি করতে পারবো বা এই যে ব্যাপারটা ভোরের বাজারটাই ভালো ভোরের যে পাইকারি বাজারটা হয় বিভিন্ন জায়গায় সেই বাজারটা থেকে বাজার করলে ভালো হয় বেশি আচ্ছা তার মানে আরামের ঘুম বিসর্জন দিতে হবে খাবার প্রাইসিংটা কিভাবে করেন সেটা নিয়ে একটু ডিটেলস জানতে চাই এটা আমি আগেও বলেছি যে বাজার করার উপরে বাজারের মাছ মাংস সবজি যে দাম সেই দামের উপরে খাবারের দামটা অনেকাংশে নির্ভর করে কখনো হয়তো মাছের দামটা একটু কমলো আমরাও আমাদের রেগুলার মেনুতে মাছের দামটা কমিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আবার গরু মাংসের দামটা একটু বেড়ে গেল যেমন এই ঈদে এই রোজার ঈদে যেটা হয়েছে হঠাৎ করে গরু মাংস হয়ে গেছে ছয়শো সাড়ে ছয়শো টাকা কেজি তা আমরা খুব বিপদে পড়ে গেছি কারণ আমাদের যারা রেগুলার ক্লায়েন্ট ওনাদেরকে তো আমরা একটা দামে দিচ্ছি হঠাৎ করে যখন বাজারের দামটা বেড়ে গেল বাধ্য হলাম আমাদের গরু মাংসের দামটাও বাড়িয়ে দিতে তো এই এই যে ব্যাপারগুলা যে বাজারটা যখন আমার বেড়ে যায় তখন বাজারের ক্ষেত্রে যখন খরচটা বেড়ে যায় আমার খাবারের দামটাও তখন আমাকে বাড়িয়ে দিতে হয় এছাড়া আরও কিছু জিনিস যে আমাকে যারা আমার যারা হেল্পিং হ্যান্ডস আছে তাদেরকে আমাকে একটা বেতন দিতে হয় আমাদের সময়ের কিছু দাম আছে যারা ডেলিভারি করেন যারা বাজার করেন তাদের 
ক্ষেত্রে আমার কিছু খরচের ব্যাপার আছে তো এই সব কিছু মিলিয়ে যেন হাপারটা সবাইকে দিয়ে আমি যেন আমার ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে পারি আমার যেন পুষিয়ে যায় এই ভাবেই আসলে আমরা খাবারের কস্টিংটা করি আসলে আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে এই যে দামের ওঠা নামা করলে আপনাদেরও সমস্যা হয় ক্রেতা যারা আপনার একেবারে মানে ফিক্সড ক্লায়েন্ট তারা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিন্তু যারা ফ্লোটিং তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তুলেন সেগুলো কিভাবে সামাল দেন ওনাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলি আমরা বুঝিয়ে বলি যে বাজারে তো এখন এই জিনিসটার দাম বেড়ে গেছে আমরা তো আসলে কমে দিতে পারছি না আর ওনাদেরকে আরও একটা ব্যাপারে আমরা যেটা যেটা শুনলে আসলে কাস্টমার খুব উৎসাহ পায় যখন আমি বলি যে আমি ফ্রিজে খাবার জমিয়ে রাখি না যে যখন কোনো জিনিসের দাম কমে আমি যদি তখন কিনে সেটা মাসের পর মাস ফ্রিজে রেখে দেই বা দিনের পর দিন আমি ফ্রিজিং করি তাহলে হয়তো বা আমি সেই জিনিসটা কমে দিতে পারি কিন্তু এই কাজটা আমি কখনো করি না এই এই ব্যাপারগুলো আমি তখন কাস্টমারকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলি যে আসলে এখন যেহেতু মাছের ইলিশ মাছের দাম বেশি বা এখন যেহেতু গরু মাংসের দাম বেশি আমি তো আপনাকে একদম তাজা বাজারটা করে সেই বাজারটাই রান্না করে পাঠাবো এর থেকে কমে তো আমি আসলে দিতে পারছি না এর পরেও মিসহ্যাপ হয় কি না হ্যাঁ এটা অনেক সময় হয়ে যায় দশজনের সাথে যখন আমি কাজ করতে যাই একজন দুজন তো মানে থাকে যারা মেনে নেয় না কোনোভাবে মেনে নিতে কোনোভাবেই মেনে নিতে চায় না ওনাকে অনেক করে বুঝিয়ে বলার পরে দুঃখিত বলা ছাড়া আসলে আমার আর কোনো উপায় থাকে না আচ্ছা আচ্ছা ওকে খাবার তৈরি থেকে শুরু করে একদম সাপ্লাই পর্যন্ত কোন পর্যায়ে বেশি ঝামেলা হয় বলে আপনার মনে হয় আচ্ছা সবচেয়ে বেশি ঝামেলা ডেলিভারি নিয়ে খাবার বাজার করা এই যে আমরা যে খাবার নিয়ে যে ব্যবসাটা করছি ক্যাটারিংটা এটা কিন্তু একটা লম্বা প্রসেসিং প্রথমে আমাকে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হয় ওনার পেমেন্ট মেথডটা আমাকে জানতে হয় উনি কি আগে আমাকে বিকাশে পেমেন্ট করবেন বা নাকি ক্যাশ অ্যান্ড ডেলিভারি নিচ্ছে তারপরে যেটা হয় আমাকে বাজারটা করতে হয় বাজার করার পরে সেটা কাটাকুটি একদম স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে সেই খাবারটা ধোয়া ধোয়া থেকে শুরু করে সেটা কাটাকুটি এবং রান্না করা রান্না করার পরে সেটা প্যাকেজিং এর যে ব্যাপারটা প্যাকেজিং পর্যন্ত আমরা মানে আমাদের আমি বা আমার হেল্পিং হ্যান্ড যারা আছে আমরা খুব সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজটা করি এর পরে যে ঝামেলাটা হয় সেটা হচ্ছে ডেলিভারি নিয়ে ডেলিভারি এখন পর্যন্ত ঢাকায় কোনো কুরিয়ার নেই যারা খাবার ডেলিভারি দিতে রাজি হয় বা খাবার ডেলিভারি দিচ্ছে আমি যখন ব্যবসাটা শুরু করি আমার খুব ঝামেলা হতো মানে আমি বাধা পেয়েছিলাম এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমি কাউকে পেতাম না যে আমাকে ডেলিভারি মানে দিয়ে দিবে সেই সময়টায় আমার মনে আছে আমি নিজে ডেলিভারি দিতে যেতাম অথবা আমার কলিগ যারা ছিল তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতাম নানানভাবে খুব মানে সমস্যা হতো আমার ডেলিভারি নিয়ে এই সমস্যাটা বর্তমানে আমরা এটা কেন হয় বলেন তো মানে ডেলিভারি এই রান্নার জিনিস কেন ডেলিভারি দিতে চান না রান্না এটা হয় যে কুরিয়ারের যে নিয়মটা সেটা হলো যে ওরা কালেক্ট করে কালেক্ট করে ওই দিনটা হয়তো ওরা ওদের অফিসে জিনিসগুলো জমা করে পরের দিনটাতে তারা প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে কাস্টমারদেরকে দেয় তো রান্না করা খাবারে তো এটা করা পসিবল হয় একেবারেই না তার উপর জ্যামের শহর গরমের সময়টাই বেশি থাকে খাবার হয়তো কেউ রাজি হলো সে খাবারটা নিয়ে রওনা হলো যেতে যেতে সেই জায়গায় পৌঁছতে তার দু থেকে তিন ঘন্টা লেগে গেল খাবারটা হয়তো একটু নষ্ট হয়ে গেল অথবা সে হয়তো ক্যারিটা ঠিক মতো করলো না খাবারটা একটু ঝোল পড়ে গেল এই সমস্ত কারণে কোনো কুরিয়ার আসলে খাবার ডেলিভারি করতে রাজি হয় না এটা একটা যারা খাবার নিয়ে ব্যবসা করতে আসছে তাদের জন্য আসলে এইটাই আমি মনে করি সবচেয়ে বড় বাধা আচ্ছা আচ্ছা गुरुपूर्ण अवश्य भलो एवं जिन खबर ठीक मत क्यारि कर लोक प्रयोजन 
আমি প্রথম চেষ্টা করেছি নানানভাবে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আসলে আমার ব্যবসাটার প্রতি আমার মতো যার মায়া আছে একমাত্র তার দ্বারাই হয়তো এটা সম্ভব যিনি চিন্তা করবেন যে না এখান থেকে আমার রুটি রোজগার আসছে বা এই ব্যবসাটা থেকেই আমাকে চলতে হচ্ছে এই ধরনের কেউ যদি না থাকে তাহলে আসলে সেই মায়াটা করে যদি সে কাস্টমারকে খাবারটা পৌঁছে না দেয় তাহলে এটা ডিফিকাল্ট সুষ্ঠুভাবে কাস্টমারের কাছে খাবারটা পৌঁছে তার মানে তো বড় একটা টিম নিয়ে কাজ করছেন বাজার করছে রান্না করছে তারপর খাবার ডেলিভারি দিচ্ছে বেশ বড় একটা টিম এটা নিশ্চয়ই আরও আমরা আলোচনা করব গল্প করব একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক সমাধান সূত্রে আর একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবারও আমন্ত্রণ সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি ক্যাটারিং বিজনেসে ক্যারিয়ার এ বিষয়টি নিয়ে আমার অতিথি হয়ে এসছেন রন্ধনশিল্পী ও রশি ঘরের স্বত্বাধিকারী লাখিয়া হাবিবা সুলতানা লাখিয়া হাবিবা সুলতানা আপনি বলছিলেন আমাকে গরমের কারণে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেটা কিভাবে আপনারা কিভাবে মেনটেন করেন যে যখন আপনার লোকবল দিয়ে আপনি কাজটা করাচ্ছেন আচ্ছা আমি যখন কুরিয়ার দিয়ে কাজটা করাতাম তখন যে সমস্যাটা হতো যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে চলে আসত খাবারটা আমরা যখন প্যাকেজিংয়ে যাই আমরা কখনোই খুব গরম খাবার প্লাস্টিকের বক্সে ঢালি না আচ্ছা কারণ এটা একটা স্বাস্থ্য সচেতনতার একটা ব্যাপার আছে যে খুব গরম খাবার প্লাস্টিকের বক্সে ঢাকলে নিতে হয় না আমরা যখন হাড়িতে খাবারটা গরমটা কমে যায় সেই সময়টায় আমরা বক্সে খাবারটা ঢালি আর সেই হালকা গরম খাবারটা দেখা যায় নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিটা কম থাকে তো যখন আমরা নিজেরা ডেলিভারি করি তখন আমার সময়টা নিয়ে অত চিন্তা না করলেও চলে যে কুরিয়ারের লোক দাঁড়িয়ে আছে আমাকে এখনই তার হাতে খাবারটা তুলে দিতে হবে আমরা নিজেরা গুছানোর একটা সময় পাই বা খাবারটা হালকা মানে গরম হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি তো হালকা গরম হওয়া খাবারটা আসলে খুব সহজে নষ্ট হয় না যতটা হয় খুব গরম খাবার যখন আমি বক্সে ঢালি সেটা তো যিনি নিয়ে যান তিনি অবশ্যই খেয়াল রাখেন যে রাস্তায় কতটুকু জ্যাম আছে কতক্ষণে আমি পৌঁছাতে পারবো খুব বেশি জ্যাম দেখলে উনি হয়তো একটুখানি নেমে একটা রিক্সা নিচ্ছেন একটু ঘুর পথে যাচ্ছেন তারপরও খাবারটা যেন সময় মতো কাস্টমারের হাতে পৌঁছায় একটা নির্দিষ্ট এখন তো মানে সময়ের এত দাম একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ধরেই দেই কাস্টমারকে যে আমরা আটটার সময় খাবারটা আপনাকে পাঠাবো চেষ্টা করি খাবারটা যেন পৌনে আটটায় পৌঁছায় হ্যাঁ কারণ এই সময়ের ব্যাপারটা যদি আমি ঠিক রাখতে না পারি তাহলে আমার যারা কাস্টমার তারা আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে প্রত্যেকেরই এখন খুব সময়ের দাম প্যাকেজিং নিয়ে একটু জানতে চাই প্যাকেজিং জিনিসটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে বলছিলেন যে ঝোল পড়ে যাওয়ার একটা অভিযোগ থাকে এরকম নিশ্চয়ই আরও অনেক ধরনের অভিযোগ থাকে হ্যাঁ ঝোল পড়ে যাওয়াটা এইটা সবচেয়ে বড় সমস্যা আমি যখন লিকুইড ঝোল বেশি আছে বা ডাল জাতীয় খাবার দেই তখন ঝোল পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তো প্রথম দিকে আমরা যে খুব ভালো প্যাকেজিং করে ফেলতে পারতাম তা কিন্তু না এই প্যাকেজিংটা আমাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে 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 শিখতে হয়েছে বুঝতে হয়েছে তো এখন আমরা যেভাবে প্যাকেজিংটা করি এটার শুরুটা হয় বক্স কেনা থেকে বক্স কেনাটাও এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে আমার বক্সটা যেন ফুড গ্রেডেড হয় বাজারে অনেক ধরনের বক্স পাওয়া যায় কিছু বক্স পাওয়া যায় যেগুলো রিসাইকেল করা বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক কে গলিয়ে বক্সগুলা করা হয় তো সেই বক্সগুলাতে আসলে খাবার ডেলিভারি করাটা একদমই উচিত না এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব খারাপ তো যে প্লাস্টিকটা ভালো যেটাতে অন্তত অত প্লাস্টিক মানেই ক্ষতি হবে খুব বেশি ক্ষতি হবে না ফুড গ্রেডের যে বক্সগুলা সেই বক্সগুলা এখন আমরা খুঁজে খুঁজে বের করি তো সেই বক্সগুলা ওটা একটু ভারী হয় অন্যান্য প্লাস্টিক কন্টেনারের তুলনায় এটা একটু ভারী হয় এবং তার যে ঢাকনাটা ঢাকনাটাও বেশ শক্তপোক্তভাবে লেগে যায় মানে এয়ার টাইট আমরা এয়ার টাইট হয় তারও উপরে আমরা স্কচ টেপ দিয়ে আরেকটা লেয়ার দিয়ে দিই সিল করে দিই তো এইভাবে আসলে খাবারটা আমরা ডেলিভারি করে থাকি প্যাকেজিংটা এভাবে হয়ে থাকে আর প্যাকেজিং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে শুধু যে রান্না করা খাবার 
আমার ক্যাটারিং এ আছে তা না আমি যখন ক্যাটারিং শুরু করি আমি বাইরে থেকে মশলা কিনতাম আচ্ছা তো হঠাৎ একদিন আমার মনে হলো যে আমি মশলাগুলা এতগুলা করে কিনছি কেন আমি নিজেই করছি না আচ্ছা যেদিন আমার অর্ডার থাকতো না সেই দিনটা আমি ব্যয় করতাম মশলার জন্য আমি নিজে মশলা কিনে সেগুলো বেছে শুকিয়ে সেগুলো নিজে ভাঙিয়ে আনতাম এবং সেই মশলা আমি যখন নিজে নিয়ে আসতাম আমার কাছে মনে হলো যে এতদিন আমি বাজার থেকে কি কিনেছি আসলে অ্যারোমাই অন্যরকম হয় অ্যারোমাই অন্যরকম হয় তো এইভাবে ধীরে ধীরে আমি মশলারও একটা বাজার তৈরি করলাম যে আমার রান্নায় আমি যে মশলাগুলা ব্যবহার করছি সেই মশলাগুলা আমার কাস্টমারদেরকে আমি প্রথমে খাবারের সাথে কিছু গিফট পাঠাতাম যে আমার মশলাটা আমরা এই মশলাগুলা ব্যবহার করি আপনি একটু ব্যবহার করে দেখেন ভালো লাগলে আপনি আমার থেকে নেবেন তো এইভাবে খাবারের পাশাপাশি আমার এখন মশলারও একটা বাজার হয়েছে এবং এই মশলার কৌটাগুলাও আমি সেই ফুড গ্রেডেড নেওয়ার চেষ্টা করি রান্না করা খাবারের পাশাপাশি কারণ একটা মশলা কিন্তু একটা কৌটায় অনেক দিন থাকে খুব অল্প অল্প করে যেহেতু এটা ব্যবহার করতে হয় আমার খাবার রান্না করা খাবার বা মশলার মতো এই ক্ষেত্রটা খুব বড় না এটা হলো যে আমার পরিচিত আরো অনেকেই নানান ভাবে খাবার নিয়ে কাজ করছেন কেউ হয়তো কেক করছেন কেউ আচার করছেন কেউ হয়তো অন্যান্য এই ধরনের বেকিং আইটেম নিয়ে কাজ করছেন তো আমার বক্সগুলা হয়তো কোনোভাবে ওনারা দেখেছেন লাল কাজল বোধ হয় খাবার নিয়ে লাল কাজল খাবার নিয়ে কাজ করছেন নিরাপা উনিও আমার বক্স নিয়েছেন তো এই যে ওনারা যখন কাজ শুরু করলো অনেকেরই হয়তো অতটা সময় হচ্ছে না আমি যেমন আমার লোক যেমন অনেক খুঁজে একটা ভালো বক্সের সাপ্লায়ার আমরা পেয়েছি যাদের বক্স ভালো বা যাদের থেকে আমরা অনেক গুলু করে একসাথে করে একটা পাইকারি দামে নিয়ে আসতে পারছি অনেকে হয়তো সেই সময়টা বা সেই সুযোগটা তাদের হচ্ছে না তো আমার সেই পরিচিতরা যখন বক্স আমার কাছে চায় আমি তাদেরকে আমার বক্স দেই যে আচ্ছা ঠিক আছে ওনারা হয়তো পঞ্চাশটা করে নিল বা একশোটা করে নিল তো এইভাবে ওনাদেরও কাজে লাগছে আমারও এখানে একটা ব্যবসা হচ্ছে যেহেতু আমাকে অনেকগুলো করে বক্স নিয়ে আসতে হচ্ছে তার মানে আপনার একটা কাজ থেকে অনেকগুলো কাজের মধ্যে আপনি চলে যেতে পারছেন তাই না বিজনেস একটা জায়গায় থেমে একটা জায়গায় শুধু যে রান্না বা ক্যাটারিং সেটা না আরো অনেকগুলো জায়গায় অনেকগুলো সুযোগ সুযোগ তৈরি হচ্ছে আচ্ছা সেইগুলো নিয়ে নিশ্চয় আলোচনা করব আমরা আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে অনলাইন ক্যাটারিং আর অফলাইন ক্যাটারিং এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় আর কোনটা বেশি সুবিধাজনক আমি যেহেতু অনলাইনে কাজ করছি এখন আমার কাছে মনে হয় অনলাইনটা অনেক সুবিধাজনক আমি আমার যে পেজ আছে রসুইঘর আমি হয়তো সেটার ইনবক্সে একজন কাস্টমারের সাথে অনেক ক্ষণ ধরে কথা বলতে পারছি বা উনি ওনার সময় মতো আমাকে একটা ইনবক্সে একটা মেসেজ দিয়ে রাখলো আমি সেটার উত্তরটা আবার আমার সময় মতো দিতে পারছি কিন্তু অফলাইন হলে যেটা হয় যে একটা অফিস অফিসের সাথে সেখানে একজন লোককে সারাক্ষণ থাকতেই হচ্ছে যতক্ষণ অফিসটা খোলা থাকবে সেই সাথে তাদের বাবুচি বা অন্যান্য ডেকোরেটরের যে ব্যাপারগুলা সেইগুলা থাকছে এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় পুঁজির ব্যাপার বা অনেক বেশি লোকবল নিয়ে কাজ করার একটা ব্যাপার অনলাইনে কিন্তু অতটা আমার প্রয়োজন হয় না আমার পেজ থেকে আমি অনেকগুলো কাজ আমার মতো করে গুছিয়ে আমি করতে পারি সেই হিসেবে আমার কাছে অনলাইনটাই ভালো মনে হয় আর যাদের পুঁজি কম যেমন আমি যখন ব্যবসাটা শুরু করি আমার খুব বেশি পুঁজি ছিল না আসলে বা খুব বেশি পুঁজি নিয়ে নামতে হলে হয়তো আমি চাকরিটাই ছাড়তাম না মনে হতো যে না আমি চাকরিটাই করি ব্যবসা করার এখনো সময় হয়নি পুঁজিটা কম লাগাতেই অনলাইন ব্যবসাতে আমি ব্যবসাটা শুরু করতে পেরেছি আমার জন্য অনলাইন ব্যবসাটা সুবিধাজনক সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা